Que Deus abençoe todos nós. Presidente, é simples. Eu só vim parabenizar os dois deputados estaduais que tomaram posse, o Zito Rolim, ex-prefeito de Codó, com sua família aqui presente, pessoas a quem, a família que eu tenho muito carinho por eles, historicamente, ao vice-prefeito Ricardo Torres. Se as nossas divergências políticas, elas ficam no campo político, não no campo pessoal. Somos adversários, podemos até continuar a ser os adversários. O prefeito Francisco Najib, que acompanha ele, que apoiou o deputado Zito Rolim, desejar ao Zito que os sonhos dele, os propósitos dele sejam objetivados aqui dentro, dizer que o Parlamento é diferente de qualquer situação executiva, às vezes nós trazemos sonhos para cá, trazemos esperança, uma vontade muito forte de poder contribuir e às vezes sai pelo ralo das nossas mãos, os nossos sonhos, as nossas esperanças são diluídas em relação a isso. Mas eu espero que os caminhos percorridos por eles sirvam de experiência, sirvam de alicerce para que ele possa reconstruir um novo momento que ele vai viver aqui. É um momento totalmente diferente daquilo que a gente tem o poder na mão para o um momento de um parlamento, que inúmeras vezes nós temos que contrariar os nossos interesses, as nossas filosofias de vida, temos que contrariar o nosso pensamento e às vezes nos curvarmos diante do poder maior, que é o poder do governo. Desejar a Ariston também, ex-vice-prefeito, que já licenciou, a que eu tenho muito respeito, a ele, a sua família, sobretudo a sua mãe adotiva, a dona, é, que eu tive o maior carinho do mundo, que me abrigou durante muito tempo, e eu disse à filha dela, aqui, que é prefeita, a Iriane, que eu perdi um grande pilar na minha vida, que foi a mãe dela, e disse ao prefeito também, Hilton, de Santa Rita, porque eu tinha um quarto lá em Pastos Bons. E desse quarto, que é até de um amigo meu, juiz aqui, que ele cedia quando eu viajava, e o quarto ficava à minha disposição. E ela me fez muita falta, muita falta, porque era um apoio que eu tinha em toda a região mas continua a cultuar uma amizade grande por todos eles, tanto pela prefeita de Bacabeira, quanto pelo prefeito de Santa Rita e a prefeita de Pastos Bons. A dona... Digo a vocês, gente, que é uma vontade forte que eu tenho de ver vocês aqui crescerem, gente, de vocês crescerem. Vocês vão ver um parlamento, todo esse sonho dos discursos da vida, dos caminhadas da vida, das promessas da vida, das alianças da vida, podem ter certeza. Quase nada será cumprido. Quase nada será cumprido. Porque faltará força. Não é o executivo. Eu quero, eu mando, eu posso. Aqui, na verdade, nós passamos o dia todos pedindo. Vocês, Vito, boa sorte, sucesso. A você, Ariston, sucesso. A dona Naíla lá no céu está lhe abençoando também, como o pai do Zito está abençoando ele para que eles possam, vocês possam fazer um grande mandato. Era isso que eu queria dizer e desejar boa sorte. Além de desejar boa sorte também ao Márcio Ronais, parlamentar exemplar pelo dia que convivemos aqui, Ana do Gás, uma secretária, e dizer a vocês, se não visito vocês nas suas secretarias, é por ser oposição, somos deputados proscritos e não entrar nos palácios e não ter acesso às secretarias. Mas temos acesso à nossa liberdade de poder fazer as nossas opções políticas e as nossas votações. Ana já prometeu me ajudar. Rogério prometeu me ajudar. Márcio Anais prometeu me ajudar. Deve ser via online, porque fisicamente vai ser difícil eu entrar nessa secretaria. Muito obrigado.